അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന റേഷ്യോ അനാലിസിസിലെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം മെഷിനറി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ടു തൗസൻഡ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേബിൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് പേബിൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റുകളെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എന്താണ് മെഷിനറി ആണ് മെഷിനറി എന്താണ് ലോങ് ടേം അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്താണത് അസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുന്നു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് അത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പൊതുവായിട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സ്റ്റോക്ക് അതും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഇനി ബിൽസ് പേബിൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ എക്സ്പെൻസസ് പേബിൾ എന്നുള്ളതും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് എന്നുള്ളത് ലോങ് ടേം ആണ് അത് ലാബിലിറ്റി ആണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അപ്പം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്യാഷ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് എന്ന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ടു ലാക്ക് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് ഇടുന്നു ഈ വണ് കോമൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ വണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും കറണ്ട് റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ കേസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ടു ഈസ് ടു വണ്ണിലേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല കുറഞ്ഞത് കൂടുന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ടു ഈസ് ടു വണ്ണിലേക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കുറവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറവ് ഉണ്ടായാൽ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടു ആണ് വരുന്നത് ടു എന്നുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഏകദേശം കുറച്ച് നിയറസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണെന്ന് പറയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഹെൻസ് ദി ഫേം ഈസ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ പേയിങ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ആകും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഹെൻസ് ദി ഫേം വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റുകളും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും 